Okey, hari ini kita akan bincang tentang satu rutin yang paling panjang tak paling tu. Paling saya suka di dalam semua langkah penjagaan kulit iaitu penggunaan scrub. Ha, kita akan kongsi tentang dua scrub ini. Uh, saya sangat suka scrub, scrub. Wah, bukan scrub, scrub ya. Tapi tak boleh scrub dengan kerap tau eh. Saya suka scrub I like the feeling of action on my skin. Saya suka ada perasaan muka digosok dengan sesuatu. Scrub sebenarnya jatuh dalam kategori exfoliator iaitu physical exfoliator. Ada satu lagi exfoliator iaitu chemical exfoliator yang mana biasanya ada dalam toner ya, yang mengandungi bahan-bahan yang menanggalkan sel kulit mati. Tapi physical exfoliator pun boleh bantu tanggalkan kulit, uh, sel kulit mati tapi dengan teknik Scrubbing lah. So, scrub jatuh dalam kategori physical exfoliator. So, um, bila sebut tentang scrub, yang pertama paling penting kena faham adalah scrub tidak boleh dipakai hari-hari. ya. Tak boleh. Uh, tidak bagus untuk kita over scrub our face. Muka kita akan, sel kulit mati itu tanggal tapi sel-sel kulit yang cantik di bawah sel kulit mati itu pun akan tanggal sekali kalau kita over scrub. What we wanted to do is actually to just scrub away the dead skin cells. Ha, itu paling penting. So, I'm going to review two product. Yang pertamanya ini yang saya telah gunakan ini botol kedua. Ini adalah daripada Neogen Dermalogy, ya. Ghost Peeling Lemon. Ha. Ini sangat unik ya produk ni. Sangat 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 unik, terlebih unik saya boleh katakan. Yang mana dia adalah dalam bentuk how to say macam fabric yang saya nak tunjukkan. Baunya lemon Ya, yeah, baunya lemon. I like it so much. So saya tunjukkan satu sebab tujuan nak tunjuk bukan apa. Benda ni setakat ini hanya produk ini yang saya jumpa begini. So dia macam ni. Dia macam dalam bentuk bulat begini. Kemudian dia ada pocket. Ah, pocket okay, begitu tau. Ada pocket. Ha, nampak kan? So pocket ni di mana kita masukkan jari kita. Ha, dan kawasan sebelah sini kasar. Yang kasar inilah yang kita gosok dekat muka itu yang menghasilkan tindakan scrub tu. Pada masa yang sama, kalau saya gosok ni, ya, dia boleh juga kita cium bau lemon yang sangat best tu. So, you will feel your skin very, very clean dan juga fresh. Di sini, ha, this one ya. So, di sebelah ini pula, kalau kita masukkan jari, ada sebelah yang lebih lembut. Lepas kita scrub, yang ini apa yang kita buat adalah bersihkan sel kulit mati yang kita telah tanggalkan tadi itulah. Dan mesti dibilas wajahnya selepas dipakai. Ya, saya pakai ini seminggu dua kali. Um, tak boleh hari dekat-dekat ya, mesti jarak kan. And I tell you, every time lepas saya pakai, memang rasa muka tu feeling so so fresh and clean. Saya suka gosok di sekitar yang lekuk-lekuk ini. Itu kelebihan bila dia dalam fabric macam ni tau. Kita boleh control dia masuk lekuk-lekuk sini, dekat bibir sini. Jangan kena sangatkan mata. So, sekitar anak rambut all done. Memang very clean. Selepas itu, mesti dibilas. Jangan biarkan. So, dalam satu jar ini ada 30 keping. Kalau kita pakai seminggu cuma dua kali, 30 keping ini can last you about two months, dua bulan. Cuma dari sudut harga, okay, that's it. This is a really popular Korean product yang mana harga satu botolnya sekitar RM75. Yes, RM75. Tapi ada 30 helai je lah. Kalau, kalau RM75, dua bulan agak berbaloi lah juga sebenarnya. So, it's around... Sekali pakai tu, satu tu macam dua ringgit lah eh, perkara pakai ya. Tapi tahan dua bulan. Yeah. So if you ask me, this is my currently favorite, favorite sangat-sangat. Cuma harga sahaja mungkin kalau cik puan dengar agak limited budgetnya, so harga tu mungkin menjadi halangan. Satu lagi cabarannya adalah kita hanya boleh beli di online lah, tidak dijual di drugstore. So dari sudut harga, yes, I would say it's a little bit disadvantage. Dari sudut availability, yes, uh, tak mudah didapati, tapi boleh dibeli. Ha, still boleh dibeli. Cuma bukanlah kita boleh beli uh, dekat drugstore lah. Ha. So paling saya suka dari sudut dia punya texture ini, ya, yeah, kita boleh control how it glides away on our skin. Selain daripada menanggalkan sel kulit mati, saya dapati bila saya pakai um, scrub jenis ini, yang yang fabric ini, scrub juga lah yang ni. Dia bukan scrub ni bukan biji-biji je tau. Yang bestnya adalah kita boleh kontrol lekuk-lekuk mana kita nak dia pergi. Leher pun boleh sekali. So tak ada yang lain seumpamanya 
I only find that jenama ini je ada scrub begini ya. Yeah? So that's the first product. Ha, suka ke tak suka? Suka. Saya sangat suka. So mari saya letak dia balik ke atas ni. Kita tutup dulu. Okay. So this is our first product. Sekali lagi, namanya adalah jenamanya adalah Neogen. Neogen Dermalogy. Lemon ya. Dan saya dapati kalau dekat dalam website dia ada dua lagi perisa. So perisa gitu. Lemon, green tea dan satu lagi wine. Tapi kita Muslim ni wine tu tak payahlah nak try ya. Pergi kepada sama ada lemon ataupun green tea. Right, that's the first product. My favorite. Ni favorite sangat-sangat. Tak tahu nak cakap. Sangat suka. Best. Yeah. Let us go to the second product that I like to use. Namanya, ha, jenamanya saya percaya sangat ramai orang tahu, mudah sangat didapati di uh, drugstore iaitu Saint Ive. Yeah. Cumanya ramai yang keliru kerana Saint Ive ni ada banyak um, perbezaan kategori. Maksudnya dari sudut jenisnya lah. Yang saya ada ni adalah oatmeal scrub. Yeah, oatmeal scrub. Ada lagi satu yang paling popular sebenarnya adalah apricot. Ya, ada coffee. Ya, perbezaan kesemua jenis scrub ni adalah daripada sudut kekasaran atau oh, ketulan-ketulan scrub tu sama ada halus, sederhana atau kasar. Now, bila sebut tentang scrub, saya ni jenis orangnya kalau boleh nak pakai scrub yang lembut-lembut je pada muka. Saya tak suka scrub yang bersifat kasar. Sebabnya scrub yang bersifat kasar ni it will harm you more than do good for your skin. Dia akan lebih banyak merosakkan kulit. Sebab ramai orang dia suka sental kulit tau, tapi pemakaian scrub sebenarnya tak begitu. We are not advised at all untuk sental kulit muka kita bila kita pakai scrub. Kita mesti pakai lembut, lembut, slow slow gitu. Ya. Yeah. Dan bila kita pakai scrub juga, kita mesti jangan tekan kuat sangat. So satu tu pakai lembut lah and don't press to your skin. You just want the scrub to glide onto your skin. Sebab yang kita nak tanggalkan adalah sel kulit mati. Kita nak bukan kita bukannya nak buat semua sel kulit tu mati. Faham? <laughs> Macam ganas je bunyinya kan? Yes. Yang kita nak tanggalkan adalah sel kulit mati. Jangan buatkan semua sel mati. Okay? So you must do it gently. So because of the gentle effect yang saya cari. Um, Scrub Saint Ive yang saya pilih adalah jenis ini oatmeal scrub and mask. Oatmeal scrub and mask. I really like it sebab dia lembut dan kalau kita pakai di tangan kita kan dia sangat halus. So kalau satu lagi tip saya nak bagi kalau beli produk Saint Ive dekat bahagian belakangnya ini akan ditulis scrub tu punya kita panggil exfoliation factor. Sejauh mana ke kekasaran uh, biji-biji scrub itu. So kalau lah cik puan nak yang lembut, pilih gentle. Kalau jenis kulit yang nakkan sedikit kasar daripada gentle, pilih moderate. And of course, ada yang deep lah. Ya, Memang ada kulit yang lebih tahan lasak dan memerlukan deep. Tapi saya cadangkan, if you are first timer nak try produk ni, mulakan daripada yang gentle. So, this one is gentle. So, when it is gentle, number one, you can very sure, you can be very sure that dia takkanlah kasarkan kulit sangat-sangat. Okey. Kedua, kenapa saya sangat sukakan Saint Ive ini adalah ya jenis inilah ya, oatmeal scrub ini. Dia ada oat. Oat ini terkenal dengan sifat melembabkan kulit. So that's what you want to use ya. So bila ditanggalkan oat itu, lepas kita bersihkan, lepas pakai, apa yang bestnya adalah kulit terasa sangat-sangat sangat lembut. Dan produk ini best satu lagi, dia boleh juga dijadikan mask muka. So Caranya, pakai, letakkan ke tangan, ratakan pada seluruh wajah, ha, kan? ratakan, biarkan sekejap, kemudian scrub, 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 scrub sikit, lepas tu baru bersihkan. So, it can be your scrub, it can be your mask. Yeah? So, memang seperti yang dikatakan di botol ini, smooth away dryness and even skin texture adalah benar. Saya boleh sahkan. So, untuk kulit berminyak, walaupun kita rasa nak sental habis-habis minyak kat muka kita ni, tapi janganlah pakai produk yang kasar. Produk ini just nice. Dari sudut teksturnya, gentle. Dari sudut feeling dia, smooth. Very, very good for your skin. Saya tak rasa dia hanya terhad untuk kulit berminyak. Mana-mana kulit yang lain pun boleh mencuba. Like I mentioned, kerana exfoliation factornya, sifat teksturnya itu adalah gentle, kecil. So, it can be used by anyone. Dan saya pernah cuba juga tahun ni satu tip. Saya pernah pakai scrub ni untuk scrub badan. Also very good. Seronok. Sebenarnya bukan apa nak scrub satu badan tu nak cepat habiskan produk supaya boleh beli baru. Nice. 
Itu pun tip juga tau okay? So bahan lain yang bagi saya menyebabkan scrub ini juga bagus adalah ya Kalau saya baca kat dalam ni dia tidak mengandungi um, bahan-bahan yang mungkin boleh menakutkan ramai orang lah Macam paraben ya yeah? dia tidak menyumbat liang pori-pori. So, kita panggil sifat itu non comedogen ya, yeah? one clock cause. So, if you are feeling like trying something gentle before you proceed to something yang lebih kasar, maka saya sarankan untuk guna Saint Ive. Mudah didapati, harga pun okey berpatutan. RM22 satu botol lebih kurang RM20 kalau masa sale boleh dapat RM11 saja. Um, it's It's available in any drugstore. It's really senang untuk didapati. Cuma mungkin jenis ini yang agak sukar didapati sebab saya pernah pergi drugstore syarikat kadang-kadang kita hanya jumpa yang jenis yang apricot lah. Itu yang lebih popular. But can be tried as well. Boleh juga. So, dari sudut ke keberkesanan produk, very good. Dari sudut bau sebab dia tak ada bau yang kuat. Cuma yang tadi tu ada bau fresh. This one really don't. Ya. Yeah. Tapi dari sudut melembabkan, ini lebih melembabkan. It scrubs your dead skin scale. Pada masa yang sama, dia melembabkan. So, both of them memang ada keunikan dan kebaikan yang tersendiri. You can try both. Of course, boleh cuba dua-duanya. Try, okay? Ha, Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Ah, jangan apa kata. Buat sekarang. ya. Yeah. Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.